。这怎么都来的这么早干嘛呀？栓子，哎，怎么这么多人啊？奴才也不知道，奴才还没通知呢。没事，人越多越好。这东西准备好了吗？陛下早准备好了。走吧。哎。下去。怎么回事？这这奴才也不知，这不是奴才准备那个，又被抄了。我今天要宣布一个大事儿，先有美景为媒，还有大家，还有你们那么多的见证人。二殿下好浪漫。白玉，我要告诉你，我喜欢你。嫁给我好不好？小姐，小姐，我一定会对你好的。白玉姑娘，好幸福啊！我也希望有人能带我上天入地，那我立马死了也愿意啊！白玉，你答不答应啊？答应啊！答应啊！答应啊！嫁给我，嫁给我！嫁给他，嫁给他！白玉，你答不答应啊？白玉，白玉，白玉。白玉，哎，哎呀，飞好高啊！还好我不在上面。你恐高啊？对呀、啊，要是我在上面，肯定腿软。哦，还好，还好。你真的觉得热气球不浪漫？幼稚死了！我还好不在上面，不然你都能守寡。那你觉得什么浪漫？嗯，哎，你看，你看，嗯，怎么了？浪漫啊！咱俩比个心。哦。这就是浪漫啊！多浪漫啊！可他们都说袁崇和白云那样的才是浪漫。哎呀，那是属于他们的浪漫，这是属于咱俩的浪漫。哦，那我懂了。忽然间，你的笑的眉眼，写满了诗的忧郁。说的对，这是咱们俩的浪漫。这么晚了，你来干嘛？我折腾了一天，好不容易从热气球上下来，就等你一句话了。
什么话？我喜欢你，你愿不愿意嫁给我？我，这种话你怎么就就这么说出来了？我上天入地我都干了，我还怕这个？我，哎呀，哎，别想跑了，今天就让你跑了。如果你不给我个准话，我就不走。什什么准话吗？你到底愿不愿意嫁给我？你要是愿意，我就让皇兄明天就下旨。你要是不愿意，不愿意你就怎么样？我就明天再问一遍，我每天都问，直到你愿意为止。行，那你就每天问一遍吧。你，你还真让我每天都问啊？哎，笨死了。这是你上次要的签名书，给你。哎，你还没回答我呢。这时候给我签名书干嘛呀？愿愿意？他愿意了，他愿意了。李白玉答应了，李白玉，你答应了。他答应了，答应了，答应了，他愿意了，愿意了，他愿意了，你们也愿意了，你们也愿意了，他愿意了。看来也没有这么笨吧。白天的喝酒被人发现了，多不好呀！发现就发现，发现我就把事情都抖出来。我真是受够了。娘娘，别说那些气话了，只要把那个方子找到，你一定能回家去的。谁爱找谁找去，反正我不找。那么多人找这个破东西，我斗得过他们吗？娘娘，您还是别喝了，酒后失言又失态，万一一会儿太后来了，多不好呀！来就来，我就这么破罐子破摔了，我还怕他？太后娘娘驾到！喝下去，喝。这个这个，我跟你说过多少回了，喝酒失言又失态，你怎么就不听呢？妹妹呀，哎呀，姐姐，在这干嘛呢？哟，怎么这么大的酒味儿啊？哎呀，让姐姐见笑了，这丫头。大白天喝酒，被我逮着了，这也太没规矩了，要罚啊！是，该罚，现在就罚，呃，就就罚他。哎呀，行了，罚他的事一会儿再说，你先陪我去个地方吧。什么地方？哎，听说啊，刘谢的夫人不知为何入宫，刘谢为了哄夫人回去，使出了浑身解数，热闹的很。啊，还有这事儿啊？那赶紧得去看看去，走。这宫里的金发糕就是不一样，就是香哈。你要是喜欢，等你回去的时候都给你带一点。好呀，太后娘娘驾到。哦，嘿嘿嘿。太后太妃，原来夫人也在呀、啊。啊、哦，嗯，听说夫人一入宫，府相大人关心的很，隔三差五就送东西过来，是怕夫人不习惯呢。没想到一向不苟言笑的府相大人，原来是个暖男
这么细心呢？哎呀，我看就是他想太多了。这宫里东西好的很呐、啊，就比如刚才那个金发糕，哎呦，比府相府香多了。<笑>哎，这个，这个怎么了？不让用啊？不是，他还说让我带点走呢。我、哦、嗯，这个发髻很土，是不是？不是。是很特别，很好看啊，是吗？啊，呃，这个发髻叫什么名字啊？就是我自创的发饰，我们村的杨秀才给起了个名儿叫乌满髻，极易上手，自己就能给自己说啊，怎么样？真的吗？那哀家如果梳这个发髻，会不会很麻烦啊？不麻烦呀，一定会好看。我给你梳吧。好啊，太好了。呃，皇后，我跟夫人这么投缘。介不介意让夫人到乾罗殿小住几天呢？哎，娘，看你这意思。走吧，啊，走，走了。娘，多待几天啊，不着急。好嘞。哎，听说他就是那个西岳国的那个新科武状元，女将军朱檀。哦，原来他就是那个威震边疆的朱檀呢。听说她可是西岳国二十年来第一位女武状元。刘府相呢？回陛下，刘府相今日负责迎接西岳国使者进京，现在应该已经到宫门口了。这怎么还没来？陛下，西岳国使者他们已经到了吗？到哪儿了？到是到了。只不过，只不过什么？只不过是到了府相府。什么？将军，刘大人，这是国主的一点心意，还请刘大人笑纳。你们国主真是太客气了。<笑>来，里边请，请。这个西岳国呀，男女平等，不仅男子可以参加武举考试，女子也可以。这朱将军就是今年的武状元呐！哇，武状元，啊、听着就带劲儿。何止啊！据说他赢了状元之后，第二天便领军出征，一举歼灭了叛军，从此一战成名，威震四方。据说他这次进京还是专门为了咱们陛下而来呢。为了陛下？为了他干什么？啊、不干什么呀。哎，娘娘，您别担心，这个西岳国的将军啊，进京那是传统，历朝历代都是有的。您放心吧。我听说上次进京那个女将军，好像还是二十多年前的事了呢。上一个是谁啊？黎妃娘娘啊，进京没多久便嫁给先帝了呢。<笑>啊，娘娘，这你还叫我放心呢？哎，娘娘，我不是那个意思，您真的可以放心。因为据我所知，这个状元呢，他长得圆圆的脸，眼睛呢又是单眼皮，身材呀、啊、健硕无比。我的娘啊！哎、娘娘，娘娘您去哪儿啊？我还能去哪儿啊？再不去来不及了。哎，娘娘，娘娘，您等等我。皇兄啊，这可是我亲眼所见，这个朱檀，长得五大三粗，又黑又圆的，我敢打赌。你这辈子啊都没见过这样的女人，这么一说，我好像在哪儿见过这么个女人。哎，长相不是关键，关键是这个朱檀根本就没有把陛下放在眼里。嗯，他带着队伍直接进了刘歇的家门。更关键的是，这个刘歇没拒绝，笑嘻嘻的把他给迎进去了。还有个更关键的，西岳国进贡了那么多珠宝，全都进了刘歇的口袋。更更更关键的来了，我听说。这个刘歇要在府相府宴请朱檀，排场堪比国宴。刘歇怎么说？陛下，臣按照您的吩咐去府相府问过了。哎，我问他，刘府相，这西岳国的使臣来咱们东号部，不先进皇城，反倒先进你府相府，哎，这合适吗？他是这么说的。怎么，是我让他们来的呀？是他们要来我府上，难不成我把他们赶出去？
。哎，你说这气人不气人？哼，陶兄，我倒是觉得这是个好时机啊。你想，私自会见他过来时，这是死罪啊。我们直接去刘谢府把他拿下，一了百了，以除后患。拿刘谢？你以为是拿铁锅呢？说的那么轻松。就是，咱们陛下也不是冲动行事的人啊。嗯。走。嗯，皇兄，你去哪儿？刘府。哎，去哪儿？你要出宫？你怎么知道？去我爹那儿。这你也知道？见那个朱将军。你怎么什么都知道？你敢？哎，有什么不敢？放心吧，他们不敢拿我怎么样。会把你怎么样？二位远道而来，还给我留些备了厚礼，留些无以为报，只能备了些薄酒来感谢二位。来，刘大人，我们西岳人做事跟你不一样，我们不喜欢拐弯抹角。哦，将军快人快语，那有什么要求，尽管提吧。国主有旨，和亲、割地。还有那份名单，只要刘大人能做到，那国主将助你得到你想要的东西。这个嘛，刘大人也是明白人，国主说了，你们合作多年，彼此也是了解的，这点要求以刘大人的权势，应该是能做到的。做到是能做到，只是那刘大人在犹豫些什么？我要就不想办。国主早就猜到刘大人会这么说，所以我们<笑>将军玩笑话，玩笑话，你怎么能当真呢？你们国主猜错了，我刘歇怎么能不答应呢？你放心，刘歇想办亦能办。府相想办什么，不如跟朕也说说。陛下来了，我来介绍一下，这是我东浩国的皇帝，才过来行礼。新月国的使者入京不先入宫，反倒是来府相这儿赴了宴。看来是我皇宫之内的佳肴不如你府相府上。呸！府相府的厨子还是我小弟。嗯。陛下误会了，我们并没有这个意思，只是今日入京已晚，怕打扰到陛下，所以决定明日再进宫，望陛下明白我们的诚意。是吗？听说朱将军这次来。不仅带了满满的诚意，还带了西越国三千勇士，是不是觉得我皇宫之内的侍卫功夫不行，想要切磋一二？我呸！有本事就来啊！勇士只是用来运输献给陛下的礼物，陛下多虑了。好了，这误会解释完毕了，是不是皆大欢喜了呢？看来朱将军不仅手上功夫了得，嘴皮子功夫。也很厉害，三言两语就想把这天大的事情蒙混过去。你们还把朕和东浩国放在眼里吗？小青，我看那个女将军怎么越看越面熟啊！陛下，你是在问我吗？你是何人？末将朱檀，见过陛下。我，你是朱檀？陛下圣见。末将确实是竹坛。那你是？末将前将军李良。陛下若是对今日之事不满，的确是我们西越国做的不合规矩。
，今日天色不早，还请陛下早些回宫歇息。明日一早，臣自当进宫觐见陛下，当朝请罪，恳请陛下见谅。皇兄，我觉得他说的有道理。有什么道理？陛下，臣觉得朱将军说的有些道理。今天的酒就喝到这儿吧。臣等告退。慢着！哎呀，慢着什么？时间都不早了，来，下去，走吧。福相什么意思？什么意思？臣就是不想让陛下在这里出丑。当朝君王要在福相府里治他过来日的罪，你想没想过？这是要长谁的面子，又丢谁的面子？福相还知道给朕留面子。臣要是不想给你留面子，早就派人把你轰走了。放肆！你放肆！陛下别忘了，这满朝文武是听谁的政令，这百万大军是听谁的号令。刘歇啊，朕曾经以为，父皇临终托孤，别有深意。现在朕明白了。你狼子野心，昭然若揭。之前教朕为人为君的道理，也都是虚情假意，是或不是？陛下说的对，也不对。这狼子野心，图谋不轨，陛下又能奈我何？但是臣教陛下却是真心实意的，那是因为臣不喜欢以强凌弱，以大欺小。臣要赢，赢的是那个羽翼丰满的君王，而不是赢一个乳臭未干的儿皇帝。哎呀，都这么晚了，怎么还不回来呀、啊？急死了！我不出手，还真拿我当假的了。娘娘，都这么晚了，要不然明天再说吧。不行，万一今晚就被那个姓朱的给吃了呢？娘娘去哪儿啊？我倒让他看看谁才是将军。嗯。什么声音？哎，不管了，今晚有更重要的事儿。你拿个匕首坐在那儿干嘛？你，你先说。你先说吧。你刚刚为什么拿个匕首坐在那儿啊？还不是因为你。你觉得有人要杀你啊？你觉得刘歇真的会派人杀你？这叫防人之心不可无。我觉得他不会。为什么？因为我娘从小就跟我说，我爹是个好人。那我也问你一个问题，嗯，如果有一天我和你爹真的势同水火，你会帮谁？那到时候再看吧，看你俩谁对我好，我就帮谁。跟你说正经的呢。哎，我来也是有正经事要问你的。你还有什么正经事？你今天跟那个朱将军见面那么久，你们聊什么了？没聊什么。没聊什么？你们俩见面那么久，肯定聊什么了？真没聊什么。不可能！你赶紧告诉我。说了没什么，就是没什么。哎，你越这样，我就觉得有什么了
那你就绝了吧，睡觉了，明天还得上床。哎呀，不行，你快点起来跟我说。嗯，说嘛。说什么？别累，你不起来我就拿枕头打你。你说不说？你说不说？说呀，说呀，说呀。世子，哎，再过一个时辰，你就要改口称我王爷了。是王爷。只要你听我的话，不管你想要什么东西，我都会答应你。将军免礼。陛下，臣奉国主之命，进献良驹百匹、牛羊千头、黄金万两，还望陛下笑纳。陛下，比国国主还说，此次进献的礼物不仅是一份贡品，还是一份嫁妆。东号西越两国几世交好，两国嫁娶往来不断。二十年前，黎将军。也曾嫁入宫中，下嫁先帝，并郁郁新帝陛下。可二十年来，两国似乎断了这样美好的传统，比国觉得十分可惜。如今，为两国关系尽，还请陛下允许这份嫁妆。可这嫁妆，为何人所备？是臣自己的嫁妆。臣朱檀。自请嫁与陛下为妃，以求两国永世交好。娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘不好了，娘娘。嗯，怎么了？他来了，娘娘。谁来了？将将军来了。将军。啊！陛下，虽然。我们和西越国和亲是传统，但是先帝在世时曾下过旨，黎妃娘娘是西越国最后一位王妃，断不可再娶呀、啊。对，朕也记得先帝的这个旨意。陛下，说，臣外来报，西越国带来的五千勇士运完礼物之后拒不退回，甚至还在原地安营扎寨，日日操练，呼声震天，这完全是公然挑衅啊！陛下，臣以为。先帝之旨也得顺应时势啊！西越国兵力日益强大，此时与他开战，并不是一个好的时机啊！区区五千人马，就把周尚书吓成这样，朕看你这个兵部尚书不当也罢。皇兄，前方加急军报，刚刚送来。念。七月三十万大军行至西山边境，列兵十日有余。臣麾下只有守军三万，寡不敌众。臣请旨，援军何时至？是战，还是和？陛下，府相有话要说。臣以为。陛下，陛下，不好了，不好了！说，打,打起来了。什么？真打起来了！啊！呀！你到底是谁？你管我是谁呢？我来找你们朱将军。我本以为东浩国是礼仪之邦，不曾想宫里还有如此蛮不讲理之人。讲理？跟我抢男人还要我讲理？我就是。我什么我呀？叫朱家出来，不然我叫你出不去。
。朱将军，你要跟小女打到什么时候啊？你是朱将军，皇后，我坚持不住了。啊、金凤。啊没事吧？没事儿。没受伤吗？啊，没事，没事，没事。嗯。朱将军，皇后性子急，还望多多包涵。<笑>早知道你长这样，我就不打了。都怪那个苏皇乱给消息。嗯，差别太大了。皇后娘娘以为我长什么样？哎呀，不提了，不提了。现在挺好，挺安全的。<笑>陛下，臣与皇后娘娘不打不相识，你不必担心。以后在宫中，我们一定好好相处，不会让你为难。哎，行行行，没问题。什么相处啊？既然陛下已经收下嫁妆，臣这就回去等待陛下的圣旨天恩。全要卧解了，出手要快。像这样，嘿，吼，去吧。哼，马步也要扎稳，这基本功也不行。我又不是你，有师傅教，有时间练。我学功夫都得偷偷的，免得阿爹知道了又得怪罪我。朱师傅应该怎么也没想到，书香门第，世代翰林，倒出了个像你一样的女子。不可习文，只想习武。读书有什么意思？堂儿长大了是要当武状元的干得不错，谢陛下。时候差不多了，我倒要看看这个小皇帝他该怎么办。城外一切都打点妥当，我们现在回到军中。那宫里那位，不该问的别问。是，只是臣担心，我们不回驿馆，会引起小皇帝的怀疑。他怀疑吧，我倒巴不得他现在起兵，到时候我倒要看看刘歇这个老狐狸，他反还是不反。娘娘，陛下在殿外，您要不要出去见见呀、啊？不见。那点心也在殿外，您要不要吃啊？不吃。嗯。别说话，别烦了。嗯、陛下，要不咱先回去，等娘娘消了气儿，您再过来跟她解释。陛下，哟，福相还没走呢
。哎，女儿不高兴，当爹的过来看一看也是理所应当。那府相想到什么好方法了吗？府相上次说过，要战胜羽翼丰满的朕。那朕今天得告诉你，你总有一天会后悔这个决定，因为朕必胜。今日事今日毕，这核心的事还没整明白呢，就不要谈其他的事儿。你是想劝金凤答应这门婚事吧？痴心妄想了，府相。就算金凤会答应，朕也不会答应。哟，朱檀将军可是难得的佳人。就此入宫为妃，您怎么就不高兴了呢？西越国这么多年往京中送这么多女子，不是做了工人，就是做了官宦的妻妾。你以为朕不知道他们在想什么吗？现在倒好了，要在朕的身边塞一个人，卧榻之侧岂容他人酣睡呀、啊？倒是不蠢啊，福相。你要跟朕较量，还请你认清朕，了解朕。朕已经不再是十年前那个不问世事的孩童了。这句话说到点子上了。想要跟他人较量，要先了解对方。你呀，好好了解了解我吧。金凤不会同意的。谁说金凤同意的？做刘歆的女婿还想纳妾？想得美！